ಕಟ್ಟೆಯ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ದು ಸೆಂಚುರಿ ಆಗತ್ತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ವಾರನೂ ತಪ್ಪಿಸ್ತೀರಾ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಒಂದೊಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮಗೆ ಬಂದು ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅತಿಥಿಗಳು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅಥವಾ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕರ್ನಾಟಕದವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಏನು ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಬೇರೆಯವರು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಅತಿಥಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಉತ್ತರವನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪಕ್ಷಿ ನೋಟವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದರೆ ಅದರ ಅವಲೋಕನೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಅನಿಸಿ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಎಪಿಸೋಡಿನ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗವನ್ನು ಅದರಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು ಜನರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಾರೆ ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆ ಒಡನಾಡಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದರ ಈ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ರೀಜನಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡತನದ ಒಂದು ಅಸ್ಮಿತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಪಾಠ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ತರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ರಿಯಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಈಗ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭವನ ಯಾಕೆ ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಬಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅಡಿಯಾರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಡಿಯಾರ್ ಭವನ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದ್ ಯಾವ್ದೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸರವಣ ಭವನ್ ಸರವಣ ಭವನ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಅ ವೇ ನಾವಿದನ್ನ ಸುಮಾರು ಸಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆ ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂಥರ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇದೆಯಾ ವೈ ಡೋಂಟ್ ವಿ ಸಿ ಅ ಲಾಟ್ ಮೋರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಓನರ್ಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ನಾರಾಯಣ್ ಮೂರ್ತಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಇಟ್ಸ್ ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ದಂಗೆ ವಿಶ್ವ ತಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಏನ್ ಹಿಂದೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ ನಿಜ ಇದು ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಂದ್ರೆ ಲೇಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನಾವ್ ಇರೋದೇ ಈಗ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಫೇಮಸ್ ಸ್ಲೋಗನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವ್ ಇರೋದೇ ಹೀಗೆ ಓಕೆ ವೆರಿ ತರ ಮೈಲ್ಡ್ ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಥಿಯರಿ ಏನಂದ್ರೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಏನಾ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎನಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ರೀಸನ್ ನನ್ ಕಂಡ ಹಾಗೆ ದೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೀಡೆಡ್ ಮೋರ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ರೈಟ್ ವೇರ್ ಆಸ್ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಆರ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಲೇಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಷ್ಟು ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ಜೆನ್
ಜನ ಗುಜರಾತೀಸ್ ಓಕೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸುಮಾರು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಪಟೇಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೋದೇ ಒಂದು ಒನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಪಟೇಲ್ಸ್ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಪಟೇಲ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ರೈಟ್ ಅಮೆರಿಕಾಲೇ ಒಂದು ಐ ತಿಂಕ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತೌ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಪಟೇಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಾಂತಿ ಭಟ್ ಅಂತ ವೆರಿ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಗುಜರಾತಿ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಒಂದ್ಸತಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಮೀ ಇನ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಪ್ಪ ನಾನು ಅಮೆರಿಕಾಲಿ ಯಾವುದೇ ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಸೆಲ್ ಫೋ ಐ ಮೀನ್ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಲಿ ಡೇಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಸೈಡ್ ಫೋನ್ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡು ಪಿ ಹೋಗಿ ಹತ್ತು ಪಟೇಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸಣ್ಣ ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಊರಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಫಾರ್ ದ ನೈಟ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಗುಜರಾತೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಕೇರಳ ಮಲಿಯಾ ಮಲಿ ಮಲಿಯಾಲೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ಸೀ ಫೇರಿಂಗ್ ದೇ ಹವ್ ಗಾನ್ ಔಟ್ ಯು ನೋ ಯಂಗ್ ಗುಜರಾತಿ ಲಾಯರ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಇನ್ ಏಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ವರ್ಷ ಯಾಕೆ ತುಂಬಾ ಜನ ನಾವು ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ವಾಸ್ ಎನ್ ಎನ್ ಆರ್ ಐ ರೈಟ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಫಾರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ರಿಮಾರ್ಕಬಲ್ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಅಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಅಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಸೊ ಅವರು ವೆರಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ನೀವು ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಯಾವ್ದೇ ಮೂಲೆಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೈಂಡ್ ಗುಜರಾತೀಸ್ ಪಂಜಾಬೀಸ್ ಅಂಡ್ ನಾವು ಕೇರಳಾಯ್ಟ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಮೂವ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಗಲ್ಫ್ ನಾವು ಒಂಥರ ಸ್ಲೋ ಒನ್ ದ ಅಪ್ಟೇಕ್ ನೋಡಿ ಸುಪ್ರೀಟ್ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನೀನು ಸ್ವೀಡನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೇರ್ ಇದಾರೆ ಬಟ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಓಕೆ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಉದಾಹರಣೆ ದ ಕಲ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಇಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಓಕೆ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವಾಗ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಯಾವುದೋ ಆರ್ಡ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದು ಸಪೋಸ್ ಐ ಟೇಕ್ ಊಬೇರ್ ಆ ಊಬೇರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆಯಿಂದ ಹಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಇನ್ ಹಿಂದಿ ಓಕೆ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರು ಅಷ್ಟೆ ಓಕೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವೇರಿಂಗ್ ಜೀನ್ಸ್ ಗೀನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿಲಿ ಮಾತಾಡೋದು and many kannada guys respond in hindi namme idu okay now avarge uncomfortable madbardu anta we don't okay, want to make so the accommodate yavada bhashal matadidre we respond in their language okay and i find it in nanage aashcharya idanna ond 25 30 varsha notice madidene right so one sathi actually recent agi uh, maybe 4 5 years ago ಹೇಳಿದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಗಾಟ್ ಎನ್ ಊಬೇರ್ ಊಬೇರ್ ಗೈ ಸ್ಪೋಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಐ ವಾಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಸೊ ಐ ಸೆಡ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಯಾವ ಊರು ಅಂಡ್ ಯೂಶಲಿ ದೇ ಯೂಶಲಿ ಸೇ ವಾಟ್ ಎವರ್ ತಿಪ್ಟೂರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಏನೋ ಕೋಲಾರ್ ದೇ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ ಲೈಂಗ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇವನ್ ಹೇಳ್ದ ಸರ್ ಒರಿಸಾಯಿಂದ ಐ ಸೆಡ್ ಒರಿಸಾಯಿಂದ ಏನು ನೀನು ಒಡಿಸಾನ ಒಡಿಯಾನ ಹೌದು ಸರ್ ಐ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ರೀ ಆಶ್ಚರ್ಯ ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅಂಡ್ ನಾ ಹತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡ ಹೌದು ಸರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದೀನಿ ಭಾಷೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ ವಾಟ್ ಎ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಹಿ ಮೇಡ್ ಆನ್ ಮೀ ಆಮೇಲೆ ದಟ್ಸ್ ಟ್ರೂಲಿ ರಿಮಾರ್ಕಬಲ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಪಿಕಪ್
ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ರೂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ತರ ನಾವು ನಮಗೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಹರ್ಡಲ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಅದ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎರಡು ಇದಿದೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಫಾರ್ ಶೋರ್ ಅಂತ ಅದು ಕನ್ನಡಿಗರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕಂಪನಿ ಅವಾಗ ಓಲಾ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಓಲಾ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಬ್ರು ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಇವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದವನು ನಮ್ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅವರು ಇವರು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅವರು ಅಂತ ಅದ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ವಿತಿನ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಫಾರ್ ಶೋರ್ ವಾಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ಓಲಾ ಸೊ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ Yeah, but then there is another theory. I think why we are so, you know, we are just so adjust to it. And then, uh, Karnataka itself is a mini India. India, that's right. Canada is a major language. But um, we also have uh, Tulu, Konkani, uh, Kodava, Kukur, uh, this saying, um north at least uh, actually eastern uh, uh, karnataka bellari kade ella telugu uh, is the lingua franca me deccan urdu mele right uh, marathi again in the border areas this is nam nam kannada nadu karnataka itself is a sort of cosmopolitan mini india okay indi kannadigirallo kannadallo you hogta hogta accent change aagta irutte ರೈಟ್ ನೀವು ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದೇ ಅದೇ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅದೇನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಒಂಥರ ಮಿಲಿಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವಾಗ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಏನೋ ಕನ್ನಡ ಮಿಲಿಟೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ right uh, and nanage thumba jana helade now because kannadigas are lazy um, they don't work hard alu bengal inda bihar inda bandu a lot of construction activities alli bengal bihar labor ide that's right but that is the nature of immigration global immigration e agli within india ne agli okay the older generation always becomes more uh, laid back ಕಷ್ಟ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಅಮೆರಿಕಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರಿಸೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದು ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಓಲ್ಡರ್ ಯು ನೋ ವೈಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಡೇ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ ವೇರ್ ಆಸ್ ಇಮಿಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಇಂದನೇ ಆಗಲಿ ಇಂಡಿಯಾನೇ ಆಗಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಆಗಲಿ ದೇ ವರ್ಕ್ ದೇರ್ ಯು ನೋ ಟ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎರಡೆರಡು ಮೂರು ಮೂರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂದೆ ಏನೋ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾರು ಅವರ್ಸ್ Uh, because they want to make it uh, actually bandu ondu udarane ondu nalke dorshinde paris ko de thumba varsha admel paris ko de so a airport alli ilidaga digal alli a baggage carousel alli uh, alli bag pick up wait martide taxi drivers baggage carousel airport olagade ne bandu they were soliciting business they want a taxi ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ವಿಸಿಟ್ ನೋಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದು ದೆನ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಜೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟುನೀಸಿಯನ್ಸ್ ನಾರ್ತ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಾರ್ತ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಆಚೆ ಬಂದು ಅವತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಶಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಫ್ರೆಂಚ್ ಮೆನ್ ಅದ ದೊಡ್ಡ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಕ್ಯಾರೇಜಸ್ ಅತ್ತಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ವಿತ್ ಟೂ ಹಾರ್ಸಸ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಕ್ಯಾರೇಜಸ್ ಟೂ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮೆನ್ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ರು ಸಿಗರೆಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ವಿತ್ ಅ ಚೈನೀಸ್ ಕೊಲಿ ದೇ ಡಿಂಟ್ ಇವನ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಅಸ್ ಓಕೆ ಪ್ರಾಬಲಿ ಒಂದ್ ಎರಡು ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಎಡ್ ಮೇಡ್ ದ ಮನಿ ಫಾರ್ ದ ಡೇ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಬಾದರ್ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ನಾರ್ತ್
ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿ ಪಿ ಸತೀಶ್ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಕನ್ನಡ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಹುದ್ದೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿದು ಊಟ ಸೇರಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ಸೈಕಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೀರ ಅಂದ್ರ ಮಲ್ಟಿ ಫ್ಯಾಸೆಟೆಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಫಾರಿನ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ 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 ರೈಟ್ ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಪುಸ್ತ ಮೂರ್ ಪುಸ್ತಕ ಬೇರೆ ಬರ್ತಿದೀರ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನರ ಹತ್ರ ನೀವು ಒಡನಾಟ ಮಾಡಿದೀರ ಕ್ಲೋಸ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈಕಿ ನಮ್ಮ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಹುಡುಕಿದೀರ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಹಂಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಇನ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೀಮ್ ಎಷ್ಟು ಲೈಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಗುಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಗುಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಹೆಡ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ದೇ ವುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಜಿ ಆರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಓಕೆ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಜನರೇಷನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಓಕೆ ಸೀನಿಯರ್ ಇನಫ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೆವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಓಕೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಈ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಐ ತಿಂಕ್ ಬಾಂಬೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಯು ಟೇಕ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಜಾವಗಳ್ ಓಕೆ ಜಾವಗಳು ಐ ಮೀನ್ ಯು ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ವಾಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಹೀ ಕೂಡ ಪ್ಲೇಡ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ ಓಕೆ ಬಟ್ ವೆನ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬೋಲ್ ಇಟ್ ಇಫ್ ಎ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗಾಟ್ ಹಿಟ್ ಒಂಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕಪ್ಪ ಐ ಐ ಹಿಟ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಓಕೆ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ದ ವಿಪ್ ಪಪಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಓಕೆ ಫಾಸ್ ಬೌಲರ್ಸ್ ವುಡ್ ಯು ನೋ ಗ್ಲೇರ್ ಪಫ್ ದರ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಲೇಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ರಾಹುಲ್ ಡ್ರಾವಿಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕ್ವಾಯಿಟ್ಲಿ ಗೇವ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಡ್ರಾವಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಿನಾಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ನೋ ಒನ್ ಸೀರೀಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಏನೋ ಐ ಮೀನ್ ಐ ನೆವರ್ ಗಾಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಟು ಫಿಗರಿಂಗ್ ಔಟ್ ವೈ ಬಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ ರೈಟ್ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಓಕೆ ಕೋಚ್ ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಡ್ ವಿತ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟು ಬೇಡಪ್ಪ ಇದು ಯಾಕೆ ಸವಾಸ ಜಗಳ ಬೇಡ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಟು ಮೀ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕನ್ನಡಿಗ ಟ್ರೇಟ್ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏನೋ ಜಗಳ ಯಾಕಪ್ಪ ತಲೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕನ್ನಡಿಗ ಟ್ರೇಟ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಅರ್ಪಣಾ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಅವರು ಕೆಂಪು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಬಹುಮಾನಿತ ಕಥೆಗಳು ಅನ್ನುವ ಹೊಸ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇತರೆ ಬಹುಮಾನಿತ ಕಥೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಹುಮಾನ ಬಂದಿದೆ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅಹ್ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಬಹುಮಾನ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಹ್ ವಿಜಯವಾಣಿ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಷಾರ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಕಥೆಗಳು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಎಂಟೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ತರ ಇದೆ ಸರಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ
ಏನಪ್ಪ ಇದು ಐ ಮೀನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬರಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಶುರು ಆಗಿದ್ದು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಶುರು ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಹಾಳೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೆ ಬರಾದ್ರೆ ಎಚ್ ಎ ಎಲ್ ಶುರು ಆದಾಗ ಇನ್ಫೋ ಬೆಂಗಳೂರು ಶುರು ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೇದಾದ್ರೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಂದು ಸಾರಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ್ರು ಬಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ ಕೆಂಪೇಗೌಡ್ರು ಬಂದು ಬೀನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇತ್ತ ಕತೆ ಏನು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ 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 ವರ್ಷದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಇತ್ತು ಈಗಿನ ಕಾಲದ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಬೆಂಗಳೂರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇವಾಗ ಅದೇ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಕೆನ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಇನ್ ದ ಸಿಟಿ ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೀವೇ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಜನರು ಇದ್ದಾಗಿಂದ ಅಥವಾ ಸುಮ್ನೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಸರ್ವೈವ್ ಅತಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಶುರುವಿಂದ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ತಳಿ ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಕೇವ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಗುರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಇತ್ತು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತೀವೋ ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರಿಗಿನ್ನು ಅವ್ರಿಗಿನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಯು ಕೆನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಆಸ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ಓಕೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ as uh, generally <laughs> accepted uh, you know in uh, uh, human uh, civilization so namge nanu gottiranage ati prachinavada ondu vastu bengaluru alli andre namma lal bag alli betta idiyala it is a few billion years old goes back to the form uh, the earliest to uh, days of the formation of this planet so billion years anta ondu imagine maadkonakke on salpa kashta agutte yakandre ee time scales ella bandu so vast uh, it is i don't know how i can give a very uh, concise uh, example to ಕಂಪೇರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಟೈಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರ ಟೈಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಬಂದು ನೂರು ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಂದ ಮೇಲಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ಎವ್ರಿ ಸೆಂಚುರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಟುಡೇ ಈಸಿಲಿ ಸರ್ಚಬಲ್ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಸಾವಿರ ನೂರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ದ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಈ ತರ ಒಂದೊಂದೇ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು ಏನು ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಜಿಯಾಲಜಿ ವೇರ್ ಯು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೆನ್ ಯೂಸ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲ ಅಂತ ಫಾಸಿಲ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಅಂತ ಏನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಯಾವುದು ಇದ್ದಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಪೆನಿನ್ಸುಲರ್ ಗ್ನೀಸ್ ಅಂತಾರೆ ಆ ಲಾಲ್ ಬಾಗಲ್ಲಿರೋ ಕಲ್ಲು ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವೇನಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಆರ್ಟಿಕಲ್ about uh, peninsular glees uh, you will see the different uh, varieties of uh, uh, stone that uh, form the deccan plateau and this is one of the
if you just look at the history of bangalore i think uh, history of bangalore begins in uh, lalbag alondo board ide actually no, notice madiyoru a lalbag rock idiyala yav famous lalbag rock athra geological survey of india avaru board hakidare it is actually a national geological monument the lalbag rock uh, it's a typical peninsular gneiss which is dated to be at least uh, 3 billion years uh, old ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ನಡೆದಿದೆ ಅದು ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ಹೌ ದ ಡೆಕನ್ ಪ್ಲಾಟು ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಥ್ರೂ ವಾಲ್ಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ನೀವು ಸಾವಂತುರ್ಗ ಹತ್ತಿದ್ರು ಈ ಇದೇ ಸಿಮಿಲರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ವೆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅರೈವ್ಡ್ ಅವ್ರು ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪ್ರೂಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಐ ಕುಲ್ ಸೇ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬೌಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಲೂರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಲಾರ್ಜ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಬೈ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಬಂದು ಇದ್ದ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಇಬ್ಬರು ಮೂವರು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಫಿಗರ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಯಾಂಡರ್ ಟಾಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಕಮ್ಯಾಂಡರ್ ಇನ್ ರಾಯಲ್ ನೇವಿ ಕೆ ಆರ್ ಯು ಟಾಡ್ ಅಂತ ಅವರು ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ ಬರೆದಿದ್ರು ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೋಲಿಥಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಮೈಸೂರು ಅಂತ ಅವರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಿಲ್ದೇ ಇದ್ದಾಗ ಜಾಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ರಂತೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಯು ವಾಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಜೆಂಡ್ ದಟ್ ಯು ವಾಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಟು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದ ವಿಂಡೋ ಅಂಡ್ ಯು ಫೌಂಡ್ ಸಮ್ ಯುನೀಕ್ ರಾಕ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದೇ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಿ ಇತ್ತಂತೆ ಅದೇನೋ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇ ಫೌಂಡ್ ಸಮ್ ಪಾಟ್ರಿ ಪೀಸಸ್ ಕ್ವಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವಾಗ ಕೊರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ನಾನು ಕ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊರಿಯಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ನೆಲನ ಸೈಡ್ ಇಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಲೇಯರ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇವಾಗ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಜಾಗನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಲೇಯರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಏನೇನು ಯಾವ ಇರೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸೆಟಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಆ ಯಾವ ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಡೆದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಜಾಲಡಿ ವೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಯುನೋ ಮೈಕ್ರೋಲಿತ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಮೈಕ್ರೋಲಿತ್ ಇಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅನದರ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೇಮರ್ ಐ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಐಮ್ ನಾಟ್ ಅ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ ಅಂತ ಸೊ ವಾಟ್ ಡಿಸ್ಪೈಟ್ not being a historian i i think it shouldn't stop any one of us from exploring and understanding our uh, uh, history especially indian history can be so such a dense topic right uh, that i don't think any anyone can learn it in school in 10 years or even phd madavaru eshton janake truly they'll say illa pa is too dense topic na ast sulvagi ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಇವಾಗಿರೋ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆನ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ 
ಸೊ ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಬಿಂದ ಕಾಳೂರು ಅನ್ನೋ ಒಂದ್ ಕತೆ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಕತೆ ಅದು ಅದು ಎಷ್ಟು ನಿಜ ನಂಬೋತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇತಿಹಾಸ ಯಾರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರು ಇತಿಹಾಸದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಈ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಒಂದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ವಿ ಟೇಕ್ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಸಂಪಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ನಾವು ಸ್ವಂತ ಸ್ವಂತ ಆಲೋಚನೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡದೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಫೀಲ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಬಿಂದ ಕಾಳೂರು ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬಾಯ್ ಬೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಹೋಗಿದ್ದಂತೆ ಒಂದ್ ಅಜ್ಜಿ ಯಾರೋ ಬೆಂದ ಕಾಳು ಕೊಟ್ಲಂತೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ವೀರಬಳ್ಳಾಳ ಹೋಗಿದ್ನಂತೆ ಕಳೆದು ದಾರಿ ತಪ್ಪು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಬಾಯಿಲ್ಡ್ ಬೀನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬಾಯಿಲ್ಡ್ ಬೀನ್ಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕತೆಗಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಜ್ಜಿ ಇದೆ ಬಾಯಿಲ್ಡ್ ಬೀನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಬಾಯಿಲ್ಡ್ ಬೀನ್ಸ್ ಅದು ಅವರೇ ಕಾಳು ತೊಗರಿ ಪುರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿಯರ ಪುರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮ್ ಸಿಟಿ ನಮ್ಗೆ ಪುರಿ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಸೊ ನೋಡಿ ಅದ ಹೆಂಗ್ ಉಳ್ಕೊಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದಕ್ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕತೆ ಕೇಳಿದಿರೋ ಅಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಬೆಂಗು ಮರ ಅಂತ ಇತ್ತಂತೆ ಒಂದ್ ಕಾಡು ಆ ಬೆಂಗು ಮರದ ಕಾಡು ಬೆಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಜಾ ಬೆಂಗು ಮರಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಬೆಂಗು ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯ್ತಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಂಗಾವಲೂರು ಅಂತ ಇತ್ತಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ ಈ ತರ ಕತೆಗಳಿದೆ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಶಾಸನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಗೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಬೇಗೂರ್ 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 ಕೆರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೇಗೂರ್ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲ ನಾಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಕೂಡ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಕರೀತಾರೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಸನ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಆ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಬೆಂಗಳೂರ ಕಾಳಗದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ನಗತಾರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರಾಜನ ಮಗ ಸತ್ತೋದ ಅಂತ ಬರ್ದಿದಾರ ಆ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಹೆಸರು ದಾಖಲೆ ಆಗಿರೋದು ಅಲ್ಲೇ ಸೊ ಬರ್ದಿರೋ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ ಕಾಲದ್ದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಂಟ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿ ಅದು ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರು ಅನ್ನೋ ಊರು ಸಾವಿರದ ನೂರು ವರ್ಷದಿಂದನೇ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗ್ ಬೇಗೂರ್ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲೋ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗು ಸೊ ಇದನ್ನ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ ಅವರು ಹಾ ಹೇಳಿ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಿಸ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಿಂದ ಬೇಗೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹಳೆದು ಸೊ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಇಯರ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಸೊ ನಾವು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದು ಬೆಂದಕಾಳೂರು ಆ ದಾಖಲೆ ಯಾವ ಹಾ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾವು ಕೇಳಿರೋ ಪಟ್ಟಂಗೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡ್ರು ಬೆಂಗಳೂರ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾವಿರದ
ಎಲ್ಲ ಪೇಟೆಗಳು ಆ ತರ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಗ್ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜನನ್ನ ರೋಗ ಬಂದಿರೋನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರ ಇಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಬಂದು ಕಾಡು ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಡು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಅಂತ ಇರೋದು ಹಾ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಕಾಡನ್ನ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ರೋಗಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೋಣಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂದು ಲೇಔಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದವರು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆ ಶಾಸನ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ಆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಒಂದ್ ಯುಹೆ ಊಹೆ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾಡು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ ದಾಖಲೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಸತಿ ನಮ್ ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ದ ಕರೆಂಟ್ ಡೇ ನೇಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಕೊಂತು ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗ್ಲೆ ಸಾವಿರದ ನೂರು ವರ್ಷದಿಂದನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಊರಿತ್ತು ಅದೇ ಅದ್ ಇದೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ ಬನ್ನಿ ಬೇಗೂರಿಂದ ಮಡಿವಾಳಕ್ ಬನ್ನಿ ಮಡಿವಾಳ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಶಾಸನ ಇದೆ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೆ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಒಂದು ಅದು ಬಂದು ಸಾವಿರದ ಆ ಇನ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೇಳನೇ ಇಸ್ವಿದು ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಎಂಟ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಲ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ನೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಡಿವಾಳ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು ನೋಡ್ಬೋದು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಇದು ಇದು ಕೂಡ ಬಂದು ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆನೆ ಇತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಅನ್ನೋ ಊರು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಇನ್ನು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ತಾಳೆಗರಿ ಇದ್ವೇನೋ ತಾಳೆಗರಿ ಯಾರು ಬರ್ದಿರ್ಬೋದು ಆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರು ಬರ್ದಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅಥೆಂಟಿಸಿಟಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಸ್ಟೋನ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದು ಎಲ್ರು ಬರೀತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಜಾಂಡ್ರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಯಾರೋ ಬರ್ದಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ ಆನರ್ ಕೋಡ್ ಆ ಯಾರು ಬರೀತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತೋದು ಸುಲಭ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರಿಯೋರಿ ಕಲ್ ಕೆತ್ತೋರ್ಗೆ ಆ ಏನ್ ಬರೀತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾರೋ ತಿಳಿದಿರೋನ್ ಬಂದು ಇಂಕಲ್ಲಿ ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಗೀಚ್ ಹೋಗೋಣ ಅದನ್ ಬಂದು ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೆತ್ತೋರು ಇದ್ ಹೆಂಗ್ ತಿಳಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ನ ನಾವ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆ ಲೆಟರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೂ ಅವನ್ಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಹೈ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಕಾರ್ ಇಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ನೋ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ಕಾರ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಈ ತರ ಯಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೆತ್ತಿರಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಸ್ ಅನ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸೊ ಸೊ ರಾಜೀವ್ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ರೈಟ್ ಕೆಲವು ಸಲ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಿಕ್ಕಿದ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಜನರಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೇ ಮೆನ್ಷನ್
you know often uh, maybe bengaluru i think culture antare by culture bengaluru avaru heltarala common joke adjust adjust maadi adjust maadi is the joke about us as bengalurians so yen idro adjust maarkonu hogtive comfortable agi irtive yen jaasti tension thogolala actually nan prakara weather has something to do with this ad henge andre nan one example kodtini i am b i am bangalore i am sir nimu gottidiyo illo solid competition i am bangalore calcutta and the world for non great one i am amdabad was generally great but ivagella catch up aagidide calcutta bangalore so na adu and uh, i am bangalore and i am amdabad thagondre on serious cultural difference it's it's actually visible i am amdabad avaru generally are more aggressive go getters if you will nimu between 90 to 2000 2005 era thagondre corporate allo avare star idru i am bangalore avaru more chill out jaasti entrepreneurs adru uh you know you now of course because of that jasti entrepreneurs atro i am the start up and all of that stuff and nanu sulp yoshne madide yoshne madadaga i realized i am amdavad ellide amdavad alli all temperature is to 45 degrees irutte on an average summer al jasti iranta full shake i am amdavad hostel lo red building it is made of red bricks in 47 degrees So you can imagine how much it is. That's why Bangalore, I am Bangalore, you go to campus, there is a cool building. There is a cool building. There is a new acre campus full of gida. There is a cool building. There is a cool building. In the winter. So, that's why we have a mentality. There is a cool building. 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 So, I mean, I'm using that as an example. That I think weather has a role to play. in why the bangalorean is very generally chilled out vechige aramagi irana anta but culture ru ide i think uh, historically bangalorean the ambition kammi at the core of it you know the reasons for that maybe weather maybe we were always comfortable maybe our forefathers also were generally contented people and nothing wrong honestly with that But to your question as to yakke hangi idilla yakku go getter illa mangalore tara yakku dan agalla bombay hogala ambition in general kammi ide i mean nanu i remember become pass out hogavaga go illa bank al kelsa sikbitre great anthu nam uncle illa akal nam bank illa irthidru adu that was the role model honestly nanu nam friends maatadbaka hinga adella escape aadvi guru antane namak shock it was so easy to go and get employed in a bank engo escape aagi engengo aagi you know we, we got out Hmm, hmm. No, no, you are right. Uh, and right is uh, now no one or another no one we observe it, right? Uh, yeah. So usually, how many? This is another very parallel drama. I think uh, I forgot the name of that gentleman. Uh, he is the founder of Mudra. Uh, I forgot his name. One minute. Google Ashwara Mudra founder. Is there a lapa? A G Krishna Murthy. Ah, A G Krishna Murthy. Our who is in Delta, bro. That. and he would travel from uh, hyderabad to gujarat right on work and all those things when when he was working with reliance or reliance bought over mudra aga avaru adane helta idru that one uh, culture athwa one ecosystem thumba mukya hyderabad alli politics bage maatadtare cinema bage maatadtare that the language of the middle class but amdabad go bitre niu they talk about stock market they talk about broker ಆ ತರ ಒಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಅವರು ಅದನ್ನ ಓದಿದ್ದು ಯು ನೋ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಯಾ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ವಿಲ್ ವಿಲ್ ವಿ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಐ ಗೆಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಯಾವುದೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಓದ್ತಾ ಇದೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಸ್ ಅಂತಾನು it so i was just wondering uh, how it is anta no, but you held next the, just, just to add one point before uh, and the new ecosystem and effect andrala it's happened right ivagle nodi why bangalore is so big for startups today same that ecosystem effect ivaga bere bere uralira startup shift to bangalore because there is say there is something in the air antare ivaga Uh-huh. Uh-huh. Right. So, you, you, if you are a startup, I, mean, I don't know how many people know. Ola headquarters was not Bangalore; it was Bombay. Ola about uh-huh. five years ago moved to Bangalore. They changed their headquarters to Bangalore. That is just one example, right? Diva, all are going Bangalore to work, right? And that is now. So, you hear it that actually ecosystem has gone the other way now. 
of course uh, it is still it is still namantaur will keep looking at the nuances okay bangalore agide how many locals are starting up anta adinno exactly is a next level question now hmm ala that was that, that was my uh, that was my point right saying oh bangalore ing aagta ide but uh, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಕನ್ನಡಿಗರದು ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೆ ಬಟ್ ಯು 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 ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಫೆನಾಮಿನಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ರೈಟ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ದಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯು ಮೊದ್ಲು ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ ಅಂತ ಉದ್ಯಮೆ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋರು ಇದ್ರು ಅವರಿಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಕಲ್ಚರ್ ಸಿಗೂ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೆಸರು ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹಳೆ ಹೆಸರಿತ್ತ ಇಸ್ ಆರ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡ್ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಟ್ ದ ಕೋರ್ ಮುಕುಂದ್ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ Uh, there is no difference absolutely difference yak bandide ant nan heltini investors inda difference bandide and i uh, i'll explore that a little further now or later but uh, uh, nim question ge there is no difference munche no business start madda on investment hakbekittu avanu kelsa bidtidda avanu salary bidtidda avanu uncertainty irtittu 3 4 varsha aagtittu adanna stabilize madakke start up ku adhe problem ide so actually you know difference illa but yen aitu andre once he, this whole uh, uh, money ecosystem build up shuru adaga investors barak shuru madtu 2007 no 8 9 10 nalle ava investors do point of view heng irtittu andre businesses ide but one business alone sub section of businesses alli nan i am interested in investing ella business alli i am not interested in investing ಅಂತ ಒಂದು ಶುರು ಆದಾಗ ಒಂದು ಆ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ಲಿ ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಸ್ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಮೋರ್ ಎಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಐ ಏನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಇದು ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಡ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡೋದು ದಟ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ you know got to overall you know expand to become startup so today ivattu nim business shuru madidre nim one angadi shuru madidre yado tile angadi distribution madakke eradu dealership tagondre ant itkoli kajariya tiles to adanne ana startup ant kariyala yeah it is commonly understood ellaro start ad business antare but nin adhe na nodu eno one chat to collaboration engine no ai ml ant itre startup ant antara ad yakandre over time our uh, investors made a difference evolve agide i am not saying investors caused the difference i think they 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 created the categorization sir andre iga neevu andre your your kannada practitioner alva pakashu lekakru etc idu andre neevu maatadta iru anubhavagalu nanalgu agide so nanigu on tara hedrike agide but idra idra nittinalli yen madbeku anta nanage gotti ನಿಮಗೆ ಏನು ಐ ಮೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಔಟ್ಲುಕ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೀವು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೀರಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಏನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸಿ ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ ಅದು ಸೊಸೈಟಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಏನ್ ಬೇಡ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಬೇಕು ಯಾವ ಭಾಷೆ ಬೇಡ ಸೊಸೈಟಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಧಿಕ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವೇನು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಇನ್ಶೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿಚ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಟೆಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಪಿರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ತೆಲುಗು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ತೆಲುಗುನೇ ಒಂದು ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲ
ಎಲ್ಲಿ ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ತೆಲುಗು ಮಾತಾಡ್ತವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ಲಸಾನಿ ಪೆದ್ದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದ್ರು ಅವ್ನು ತೆಲುಗುನಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು ಅವನ್ ಬರೆದ್ರು ತೆಲುಗುನಲ್ಲೇ ಬರ್ದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಹ್ಮ್ ಸೊ ಹಿ ಡಿನ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಹಿ ರೋಟ್ ಇನ್ ಅವನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೂಲ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅವನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಅವನು ವಂಶ ಎಲ್ಲ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಆದ್ರೂ ಸೊ ಇವಾಗ ಸೋ ಕೀನ್ ಆನ್ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡದ ಅವನು ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅವನು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ವಿಜಯನಗರ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಓನ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸಪೇಟೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಸೊ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕಡೆಗೂ ಸಮಾಜದ್ದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಹೊರಟೋಗಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಅದು ಅದು ದುಃಖ ಆಗತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬಟ್ ಅದು ಸಹಜ ಅದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದ್ರೂ ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಿ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಹಾಕಿ ಕನ್ನಡ ಅನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದೊಂದು ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಸೊ ದಾಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದ್ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ ಮರದಿನ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನಿಧಾನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಒಂಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಇದು 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 ಹಂಗೆ ಇದು ಸ ಸ ಭಾಷೆಗಳು ಬದಲಾಗಿವೆ ಭಾಷೆಗಳು ಹೊಸದಾಗಿವೆ ಸೊ ಬಾ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ ಮಹೇಶ್ ನಂದನ್ ನಿಲೇಕನಿ ನಿಮ್ಮನ್ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆನ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ರೋಮ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಬೊಹೀಮಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದೋಸ್ ಇನಫ್ ಪೀಪಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದೋಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಫೀಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಟಿ ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಜನರು ಇದಾರೆ ಆ ಹೈ ಬೊಹೇಮಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತ ಜನರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆ ಅದು ಗ್ರೇಟ್ ಸಿಟಿ ಆಗಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡೋರಿಲ್ಲ ರಿಚರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಫ್ಲೋರಿಡಾನ ಗುರು ಆಗಿದ್ದ ಜೇನ್ ಜೇಕಬ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರು ಅವರು ಶಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಅರ್ಬನಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಕ್ವೆಲ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ಕ್ವೆಲ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ಕ್ವೆಲ್ಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ ನಾವು ಬಿಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ತಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಹ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ 
ಬಟ್ ಮಹೇಶ್ ಅದು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಹೇಶ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಜಿಂಗೋಯಿಸಮ್ ಒಂದ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಡೆಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಈಗ ಫ್ರೆಂಚ್ ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಂದ್ರು ಅವರು ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಿಂಗೋಯಿಸಮ್ ತರ ಬರತ್ತಾ ಅಥವಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಿಂಗ್ ತಿನ್ ಲೈನ್ ಬರ್ತಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಕಲ್ಚರ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ತಿನ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಇಲ್ಲಿಕಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ ಭಾಷೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರೆ ಅನೇಕರು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಟ್ಟಿದ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಎನ್ ಜಿ ಎಮ್ ಎ ಬಂತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಆರ್ಟ್ ಅದ್ರ ನಡುವೆ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅದು ಈಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟದ್ ಇದೆ ಇಂತ ಸಿಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಆ ಮೇ ಹಾಲ್ ಹತ್ರ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿರುವ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಗಳು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್ ಬಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿದ್ದಿ ಬರ್ದಿದ್ದು ಪ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಲಂಡನ್ ಮ್ಯೂನಿಕ್ ಮೆಲ್ಬರ್ನ್ ಇಂತ ಸಿಟಿಗಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಓಪನ್ನೆಸ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂಡ್ ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅನ್ನೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಅಂತಂತೂ ಹೌದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಐ ತಿಂಕ್ ಚೆಟಿಯಾರ್ ಚೆಟಿಯಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಚೆಟಿಯಾರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಬರ್ಮಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಏನಂತಾರೆ ಈ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಫಾರ್ಮ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಬೆಳೆದಿರೋದ್ನೆಲ್ಲ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ತಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ಮಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಡಿ ರಿಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆ ಬರ್ಮಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬರೋ ಮುಂಚೆನೆ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ನು ವೆಲ್ದಿಯರ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಇಂಡಿಯಾಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಚೆಟಿಯಾರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಟ್ ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಕಳಿಸಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವ್ರ ಚೆಟಿಯಾರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆದ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಗಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ಗೇಮ್ ಅಂತ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಐ ತಿಂಕ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬರೋ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗ ಆಂಟರ್ಪ್ರೀನರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಇರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಆಚೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ ಬುಕ್ ನಾನು ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಂತೂ ಅವರು ಒಂದು ನೂರ್ ಕೋಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟೀ
ನೈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇದು ವಸಂತ್ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ ಟು ರೆಫರ್ ಪವನ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಹುತೇಕ ಟಾಪ್ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆ ನನ್ ಗಮನಕ್ಕೂ ಇದು ಬಂದಿದೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಬಿರಳ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ನೋಡೋದು ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಾಸುಕಿನೂ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅದು ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಪ್ಪ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕನ್ನಡ ಹಾಡ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮುಂದ್ ಬಂದು ಒಂದು ಹಾಡ್ ಆಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಸಂಭವ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಐ ಮೀನ್ ಅನ್ಸೋದೇನಂದ್ರೆ ಈ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಏನು ಆ ರೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ದು ಆಗದೇ ಇರೋದೇ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಮೋರ್ ಬೇಸಿಕ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನ್ಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿಗ ಅನ್ನೋ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಸುತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಯುನಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಆ ತರ ಹರಡೋವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಐ ತಿಂಕ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಈಚೆಗೆ ಒಂದು ನೂರ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೇನಾರು ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮೊಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಅರೌಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಯುನಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು ಆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಯಾಕೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿ ತರ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಂಗ್ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡಕ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏಕೀಕರಣ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಬೆಳೀತು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮನು ಬೆಳೀತು ವಿಷಯ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನನ್ಗೇನಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೇ ಬಿ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನು ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಏನೋ ಪೂಜ್ಯ ಮನೋಭಾವನೆ ಹೀಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ನೆಹರು ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅನ್ನೋ ತರದ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏನಿತ್ತು ಅದು ತುಂಬಾ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ ಬಟ್ ಮೇ ಬಿ ಯಾವಾಗ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀಸ್ ಸೆವೆಂಟೀಸ್ ಏಟೀಸ್ ನಡುವೆ ಎನ್ ಟಿ ರಾಮ ರಾಮರಾವ್ ತರದವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಒಂದು ತೆಲುಗು ಮೂಮೆಂಟ್ ತರ ತಗೊಂಡು ತೆಲುಗು ದೇಶಂ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ತೆಲುಗರಿಗೆ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವೈಸ್ ತರದ್ದು ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ತಮಿಳ್ರ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನಿವೇಸ್ ಅವರು ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟೀಸ್ ತರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಮುಂಚೆನೆ ಅವಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಎರಡು ತಮಿಳ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರೆದ್ರಿಂದ ಅದು ಅಲ್ಲೂ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಐ ತಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಆದ ಒಂದು ಕ್ರೌಡ್ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಅದೀಗ ಸಬ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ರು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಾದ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಕೇರಳ ಮತ್ತೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ತಗೊಂಡು ಅವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಅಂಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅವರು ಸಹಜವಾಗೆ ಕೇರಳ ಮತ್ತೆ ತಮಿಳ್ನಾಡ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಮುಂದೆ ಇದ್ರು
they had a much more uh, la- broader canvas of uh, language identity ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಈ ಜಾತಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಇಕ್ವಿಟೇಬಲ್ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಹಂಚೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೈಡ್ ಅವ್ರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಯುನಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಗೋಕಾಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ನಾವು ಕೂಡ ಮುಂದುವರ್ದಿದೀವಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಮೇ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರದೊಂದು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಅವರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಈ ತರದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೇರಳ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೈಟ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಅನ್ನೋ ಸುತ್ತ ನಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿನ ಶೇಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಗೋಕಾಕ್ ಚಳುವಳಿ ರಾಜಕೀಯ ಐ ಮೀನ್ ರಾಜಕೀಯದ ಒಂದು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಶನ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಮತ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಮತ ಯಾಚನೆ ಮಾಡದಿರೋರು ಯಾರು ಇಲ್ದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬಹುಶಃ ಹಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಒಬ್ರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿರಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬರೋದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ನದಿ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕುತೂಹಲ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕುತೂಹಲ ಕಡಿಮೆ ಏನ್ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರು ಬೆಳೆಯೋದ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತಿಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹೆಂಡ್ತಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಇದ್ದ ಸತ್ತೋದ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಅದು ಆದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಮುದ್ರ ನೋಡೋರಿಗೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಎನಿಕ್ಮ ಇದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಂತದ್ದು ಇದೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನು ಯಾರಿಗೆ ಕೋಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇದೆ ಕೋಸ್ಟ್ ಜನ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಜನರಲ್ಲಿ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈಗ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಒಂಚೂರು ನೀವು ಆಂಧ್ರ ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಡುವೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನಾದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೋಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಂಧ್ರದ ಕೋಶ್ ಇಷ್ಟ ಅಗಲ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹರಡಿದ್ಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇದೆ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಜಾತಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಜನಾನೆ ಎಂಟೈರ್ ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರವಾರ ಉಡುಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಇತ್ತು ಅವ್ರೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಆಗ ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ನೀವು ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇವತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಮೇಜರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಇರೋದು ಇವರು ಕಮ್ಮಾಸ್ ಕಮ್ಮಾಸ್ ಅಂತ ತೆಲುಗು ಅಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯ ಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಡ್ ಅವರು ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಒಂದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಎನ್ ಟಿ ರಾಮರಾವ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ
ಗೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಬುಕ್ ಇದೆಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೇಳ್ರೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವಾರ ಕಾಯಿರಿ ಇದೇ ತರ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಫಾರ್ ದ ಅರ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಯು ಸೂನ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಸ್ ನಮ್ಮ ನೂರನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇಂದ ಇನ್ನೂರನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮುನ್ನೂರನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ಐನೂರನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೂ ಇದೇ ತರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್